మించు మించు సిరిమించు ఇది తాడి తోరు ఆమించు ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೋ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಐಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಸಂಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ ನಾ ಮದುವೆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ನೆರವೇ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಸುಖವಾಗಿಲ್ವ ಮದುವೆಗಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ರಾಜೀವ್ ಆ ಒಂಟಿ ತನದ ಲೈಫ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜೀವ್ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಸಂಜನ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸ್ಕಂಡೆ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಳ್ಳಿನ ಮನಸ್ಸಿರೋ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿರೋದೇ ಲೇಸು ನೀನು ಒಂಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನೂ ಇಲ್ವ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮದ್ವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ರಾಜೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಸಂಜನ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿನೇ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿನೇ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಳೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನರ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಂಕರ್ ದಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ತಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ ಸತ್ಯನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸತ್ಯನ ನೀನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜೀವ್ 
ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಜನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಾನಿರೋ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿದ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಹಂಗಂದ್ರ ಚೇಚೆ ನಂದು ಏನು ಇರೋಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಥದ್ದೇನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ 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 ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೀತೀನಿ ಹಾಂ ರೀ ಯಾರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಆಚೆ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಕ್ಷಯ್ 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 ಏನಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಿದಲ್ಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಗನಿಂದ ಭೂಕ ಬಳಿಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಪ್ಪ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೋ ಬೇಕಿತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ನೀನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅದು ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಗವಿಗರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರಿಟಿ ಜಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹಾಳಾಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಬೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ ಕೋಟಿ ಹಂತ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ಮಗ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಈಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೈಚಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಆ ಪೋಷಣ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಆಹ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ಷಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀನ ಬರೋ ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಿರ್ಚಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ನಂಜುಂಡ ಸ
ನನಗೆ ದುರ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅವರ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರಪ್ಪನ ಮಂದಿಗಿರೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ನೀನು ಬರೋ ಸಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ರಾಜೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎದುರು ಓದಿಸ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಾದರೂ ಹುಡ್ತಾರೋ ಸರ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ತಿಳಿದವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಕೂಗಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ರಾಜೀವ್ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವುದೋ ಅಂಗವಿಕಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಐದು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗನ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರಾರು ಜನದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ಜಾಗ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಪರ್ನವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮೇಜು ಆಳು ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಿ ಎ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಆಪೋಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ದಾರಿ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಹೋಗಿರೋ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಗೋ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಬರಿ ಮೇಟಿ ಕುಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ಮೇಟಿ ಕುಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆ ನೀನ್ ಯಾರು ನಾನು ಕುಪ್ಪಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಇದಾನ ಒಳಗಡೆ ಮೇಟಿ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಇದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನೆ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಕುಪಯ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಯಾರು ಒಂದು ಜಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ಕಾಲು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಕೋಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ಲು ಹಾ ಅವರೇನೆ ಬಂದು ಎರಡನೇ ದಿನಾನೇ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಣೆ ಆದ್ರು ಅದು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನರು ಬಂದ್ರು 
ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ದಿನ ಗಂಡ ಆಂಟಿ ಇಬ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಸಂಜೆನೇ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಣೆ ಆದ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ಆಯಮ್ಮನ ಗಂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಮ್ ಆ ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಗೆ ಎದ್ದು ಏನು ಬೆಟ್ಟ ತಾಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಈ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಿ ತಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ತಾಯಿ ತಿಂಡಿ ತಗೊಬರ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಬೇಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಕುಪಯ ಒಂದು ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ ಕುಪಯ ಎಂಟೂವರೆನೇ ಆಗಿತ್ತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟೂವರೆನೇ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಟೈಮ್ ಎಂಟೂವರೆನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಮ್ಮ ಗೊಡಿಯಾರ ನೋಡಿ ಎಂಟೂವರೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಹೋದೆ ಸಮಯ ಸರಿ ನಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಮಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಟಿಂದ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಮಯ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಯಮ್ಮನ ಗಂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರು ಸಮಯ ಏನು ರಾಜೀವ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಣ್ಣ ಆಯಮ್ಮನ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಆ ಅಮ್ಮ ಬರದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ ರಾಜೀವನವರು ಭಾರಿ ಗಾಬರಿ ಆದರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಆ ಅಮ್ಮ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕುಪಯ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ ಕೊನೆ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದು ನೀನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಕಾತ್ಯಾಯಿನ ಕೊನೆ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸಮಯ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ಮಿಂಚಿ ನಿಂತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ದೂರ ನಿಂತು ನೆರಳ ಕಂಡೆಯ ಸಿರಿ ಮಿಂಚು ಇದು ದ 